Spa Francorchamp, Haas e também Alfa Romeo no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo nesta terça-feira, já tivemos um hoje pela manhã, falamos inclusive de Ferrari e a possível punição ao Sainz para o grande prêmio da França e agora vamos começar este vídeo com Spa Francorchamps. Max Verstappen e Carlos Sainz não pouparam elogios ao grande prêmio da Bélgica que está correndo o risco de ficar de fora da Fórmula 1, na verdade o calendário provisório de 2023 não conta com Bélgica que seria uma pista de substituição caso alguma outra prova não possa participar devido a algum problema como Covid ou até mesmo circunstâncias financeiras. Verstappen afirmou que seria uma grande pena perder Spa e que é a pista favorita dele e é maravilhosa para estar em um carro de Fórmula 1 ou em qualquer outro carro na verdade por conta das curvas de alta velocidade e fluidez em geral. Já Sainz falou que deve sim chegar a um termo porque no fim todos amam ir a Spa e também a França, no caso deve ser por Ricard, mas ao mesmo tempo o esporte está crescendo muito. Há muitos lugares novos que estão pagando uma grande quantia de dinheiro para ser parte da Fórmula 1 e isso dificulta do ponto de vista dos negócios. O melhor compromisso seria uma rotação, ainda de acordo com Sainz, para justamente ter França e Spa de tanto em tanto tempo na Fórmula 1, a cada dois ou três anos talvez. E finaliza dizendo que espera que além de Vegas e África do Sul, ou o que quer que venha depois, eles possam continuar voltando para essas pistas aproveitando esse tipo de circuito. Então os pilotos estão expressando a sua opinião e nós sabemos que Spa é uma pista lendária, uma das principais de toda a história do automobilismo, não só da Fórmula 1, tem a Urruge que também é extremamente famosa e eu, Matheus, particularmente gosto bastante. Não vou aqui afirmar que tem sido as melhores corridas de cada temporada, mas geralmente são boas corridas, são boas provas e é uma pena ter Spa removida do calendário. Paul Ricard eu não faço tanta questão apesar de ser a corrida com a segunda maior média de ultrapassagens do calendário, isso mesmo que você ouviu, nós vamos dar mais informações no nosso vídeo de expectativas que sai na quinta-feira. Mas Spa realmente é uma pena, é técnica, é boa, de alta velocidade, tem de tudo naquela pista, pontos de ultrapassagem, infelizmente a Fórmula 1 pode estar caminhando para um último ano de Spa, agora em 2022, antes de um grande ato porque não sabemos quando poderia voltar ao calendário. Mas e aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Vamos agora para a Haas, mais precisamente Gunter Steiner sendo perguntado sobre o contrato da Ferrari com Mick Schumacher e a resposta dele foi até bem direta ao ponto. Em matéria que você confere aí na descrição, Steiner afirma que tem que ver isso de uma forma mais clara, não falará muito sobre contratos da Ferrari ou sobre Ferrari e Mickey especificamente porque não conhece em detalhes os termos, ele sabe apenas o quadro geral mas não conhece os detalhes e diz que nem quer saber. Outra coisa é que ele pede respeito à mídia porque não quer falar sobre isso e conclui dizendo que a Ferrari não diz a Haas o que tem que fazer, eles é quem tem autonomia para dizer uma posição sobre o Schumacher. Então o Gunter Steiner parece até bem enfático, talvez esteja de saco cheio com os rumores do Schumacher, é uma possibilidade, mas no final das contas todos nós sabemos que Schumacher tem sim um contrato com a Ferrari, inclusive esse é o grande motivo dele estar na Haas e em algum momento a Ferrari vai ter interesse de puxar caso Schumacher esteja apresentando boas performances, ainda tem muito o que melhorar, é um piloto muito jovem, está um pouco cru, precisa ganhar mais experiência, só que fatalmente se ele continuar melhorando vai ser chamado para a Ferrari e o Gunter Steiner não parece muito preocupado e também não quer falar sobre isso, o que é bem interessante. Outro ponto que me chamou a atenção é justamente o fato dele não saber os detalhes, talvez a relação Haas Ferrari não seja tão próxima assim como a gente acha, já que por mais que tenham escritórios em Maranello, não estão dividindo esse tipo de informação. Mas de qualquer forma, você concorda com Steiner, acha que não, acha que na verdade a Ferrari é que manda mesmo? Diz aí. E a nossa última notícia é bem legal, que é uma entrevista com o CEO da Alfa Romeo, ela está aí na descrição para você conferir, o Jean-Philippe Imparato, acredito que seja assim que fala, 
já trouxemos um trechinho da entrevista dele falando sobre os rumores da Audi e agora é um outro trecho que fala justamente sobre a visão da Alfa Romeo na Fórmula 1 e se eles vão continuar ou não. Basicamente, pegando os principais trechos, ele fala que o futuro para a Alfa Romeo é elétrico e que existem diferentes fontes de energia que podem escolher para o futuro e estão indo para carros elétricos. É por isso que a partir de 2027 só querem produzir carros elétricos, então eles acham que esse é o futuro. Em outro trecho da entrevista afirma que continuarão apoiando o automobilismo se for, por exemplo, 100% biocombustível, que é muito sustentável e é o mais importante para eles no momento. Poderiam olhar para classes de corridas movidas à eletricidade, porque também são sustentáveis. Quando perguntado sobre a Sauber por si só na Fórmula 1, a resposta foi que estão extremamente satisfeitos com o patrocínio que tem atualmente e que a sustentabilidade é um dos três fatores, pois a Fórmula 1 como um todo está mudando em termos de sustentabilidade, por isso a Alfa Romeo está se esforçando. Além disso, os resultados alcançados pela equipe de Fórmula 1 são muito bons. Quando perguntado sobre a permanência mais longa na Fórmula 1, tem uma revelação interessante do CEO da Alfa Romeo. Ele fala que basicamente o Frederic Fassor é o pilar deles ainda estarem patrocinando a equipe. Colocaram algumas condições e uma delas foi para estender o contrato do Frederic Fassor como chefe de equipe. Em um momento muito difícil, estenderam o contrato com a Sauber no ano passado e os resultados estão chegando. É por isso que deve sempre se concentrar nas pessoas e a equipe é um exemplo e está muito satisfeito com eles. Falou ainda que se outro fabricante de automóveis comprar a Sauber, obviamente não continuarão com o patrocínio. No entanto, não é o caso agora e, portanto, estão focando no próximo ano e no outro ano ainda, mas não em 2026, que é quando o conceito de motor dos carros de Fórmula 1 vai mudar com novas regras. Por enquanto, estão satisfeitos com a cooperação com a Alfa Romeo e a Fórmula 1 como um todo, mas somente no final de julho tomarão uma decisão interna sobre uma possível prorrogação do contrato. E explicando o modelo que eles adotaram na Fórmula 1, afirma basicamente que eles fazem isso porque tem o melhor retorno sobre investimento de todo o paddock e tudo está indo muito bem para eles. Tem um excelente relacionamento com a equipe, pilotos altamente motivados e estão em uma boa forma em comparação com as equipes que gastam muito na Fórmula 1. Ainda conclui dizendo que não tem nenhuma preocupação e que a vida é linda. Então o CEO da Alfa Romeo bem empolgado, dando bons esclarecimentos sobre a equipe por si só e sobre a visão da Alfa Romeo e o mais importante aqui, eles ainda vão sentar para poder discutir o futuro da Alfa na Fórmula 1. Obviamente essa decisão vai passar também pelo que a própria Sauber vai fazer no quesito Audi, já que é o rumor mais forte no momento de uma possível parceria, porque a Porsche e Red Bull nem foi anunciada ainda também. O que, que você achou dessa entrevista, dessas informações? Você pode ler todinha aí na descrição. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, ser membro e acompanhar o canal. Um grande abraço, valeu e falou!